പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലേറ്റസ്റ്റ് കരണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സ് സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സമയം പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ ദിവസവും പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും കരണ്ട് അഫേഴ്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള സമയത്തിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും മാറ്റിവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേപോലെ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് അവാർഡ് വാസ് കൺഫേർഡ് ടു ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് നീരജ് ചോപ്ര ദി ആർമി ജൂനിയർ കമ്മീഷൻ ഓഫീസർ ജെ സി ഒ ഓൺ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ആർമിയുടെ ജൂനിയർ കമ്മീഷൻ ഓഫീസർ ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് മെഡൽ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ഏത് അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പി വി എസ് എം ആൻഡ് പത്മശ്രീ പി വി എസ് എം പരം വിശിഷ്ട സേവ മെഡൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഇസ് ദ മൊബൈൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഐ വിച്ച് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് ഓൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് ആരംഭിച്ച ട്രാഫിക് ഐയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്താണ് സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ ഡബിൾ സീറോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് ട്രാഫിക് ഐ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് ആരംഭിച്ചു ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ട്രാഫിക് ലംഘിച്ചാൽ അത് മെസ്സേജ് വഴിയോ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് വഴിയോ വീഡിയോ വഴിയോ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസിന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അതനുസരിച്ച് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ട്രാഫിക് ഐ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീനിവാസൻ ആണ് നടത്തിയത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സി എച്ച് നാഗരാജു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദി ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ഫോർ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായി ആരാണ് നിയമിതനായത് ഡോക്ടർ വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായി ഡോക്ടർ വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ഇതിനു മുമ്പ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആയിരുന്നു ഐ എഫ് എം ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിന്റെ ഡീനും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ക്രിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്ത വ്യക്തിയും ആംഹട്ടിലെ മെഷാസ്വേർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ ഇന്ത്യ ഡിഫീറ്റഡ് വിച്ച് ടീം ടു വിൻ ദി ബ്രോൺസ് മെഡൽ ഇൻ ദി ഹോക്കി വുമൻസ് ഏഷ്യ കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹോക്കി വനിതാ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഏത് ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ച് വെങ്കലം നേടിയത് ചൈന മസ്കറ്റിലെ സുൽത്താൻ കബൂസ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന ഹോക്കി വുമൻസ് ഏഷ്യ കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കലം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇന്ത്യ ചൈനയെ രണ്ടേ പൂജ്യത്തിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഗോൾ നേടിയത് ഷർമിള ദേവിയും ഗുർജിത് കൌറുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സവിത പുനിയ സൌത്ത് കൊറിയക്ക് എതിരെയാണ് ഇന്ത്യ സെമിഫൈനൽ മത്സരിച്ചത് ഇതിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ടോപ്സ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഓൺഡ് ബൈ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരംഭകരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര
എം എസ് എം ഇയുടെ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് ദി ഹിന്ദുവിന് മാത്രമായി നൽകിയ ഡാറ്റ പ്രകാരമാണ് ഈ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പട്ടികജാതി ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരുന്നു ഇതിൽ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും സ്മോൾ മൂവായിരത്തി നാലും മീഡിയം ലെവലിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഐ എൻ എസ് കുക്രി ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജിനസ്ലി ബിൽഡ് മിസൈൽ കോർവെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നേവി വാസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ബൈ ദി നേവി ടു വിച്ച് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മിസൈൽ കോർവെറ്റായ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐ എൻ എസ് കുക്രി നാവികസേന ഏത് കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തിനാണ് കൈമാറിയത് ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ഡാമൻ ആൻഡ് ഡിഒ ഡി എൻ എച്ച് ഡി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മിസൈൽ കോർവെറ്റായ ഐ എൻ എസ് കുക്രി ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ദാമൻ ദിയോനെ കൈമാറി ദിയുവിൽ നടന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ റിയർ അഡ്മിറൽ അജയ് വിനയ് ഭാവെ ഫ്ളാഗ് ഓഫീസർ ഡോക്ടറിൻ ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഈ കപ്പൽ ഔപചാരികമായി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ഡാമൻ ആൻഡ് ദിയോന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശ്രീ പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ കൈമാറി ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഈ കപ്പൽ ഇനി മ്യൂസിയമായിട്ടായിരിക്കും ഇനി അറിയപ്പെടുക ധ്രൂ അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എൻ കെ ത്രീ വാസ് ഫോമലി ഇൻഡക്റ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പ് ഓൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ധ്രൂ അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എം കെ ത്രീ ഔപചാരികമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനെ ഏത് ഇന്ത്യൻ നാവിക കപ്പലിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പ് ഉത്ക്രോഷ് തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ധ്രൂ അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എം കെ ത്രീ ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനമായ ഏക സംയുക്ത തിയേറ്റർ കമാൻഡിന്റെ ആസ്ഥാനമായ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽക്രോഷിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴത്തെ ആൻഡമൻ ആൻഡ് നിക്കോർബ് കമാൻഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അജയ് സിംഗ് അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എം കെ ത്രീ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഗ്ലാസ് കോക്ക്പിറ്റ് ശക്തി എഞ്ചിൻ അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് വിഷൻ ഡിവൈസസ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കൺവേർട്ട് ആസ് മെനി ആസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വില്ലേജസ് ഇൻ ടു വില്ലേജ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൂറ്റി അൻപതോളം ഗ്രാമങ്ങളെ മികച്ച ഗ്രാമങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇസ്രായേൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമങ്ങളെ മികച്ച ഗ്രാമങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇതിനകം ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ദശലക്ഷത്തിലധികം പച്ചക്കറി ചെടികളും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം ഗുണമേന്മയുള്ള പഴച്ചെടികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ പ്രതിവർഷം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം കർഷകർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമറുമായി ഇന്ത്യയുടെ ഇസ്രായേൽ അംബാസിഡർ ശ്രീ നൂർ ഗിലോൺ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്ന പ്രൊജക്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദി ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ദി സേല ടണൽ അറ്റ് അൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് നിയർ വിച്ച് ഏത് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നാണ് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സേല ടണൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവ